下来，请准爸爸亲吻准妈妈的肚子，迎接与你们血脉相连的小天使。你的生命中有没有这样一个人？你伴随他成长，他填满你的生活，你们如姐弟如亲眷，永远密不可分，是彼此的光和影。<笑>你知道他是特别的，但你却不敢将这份特别宣之于众，于是刻意躲避，三缄其口，直到少年意气风发地将你拉入他的怀中。然而。光和影，终究无法相见。你与他，也无法同行。知道结果是这样，我还会这么选择吗？怎么才接电话呀？我的身体语言密码那本书，你知道在哪儿吗？在你书架上，所属第二本。哦，你说你记忆力怎么这么好啊？怎么，心理学霸又分析不出来的时候？那倒不是，按理说，记忆力在事物头脑中的反应，会涉及到神经、心理两科。这里是人类识别分析解决问题的水平。行了，我不管什么力，我这就叫过目不忘。你怎么这么晚还没睡？是不是最近压力太大了？我没有压力。行了，别嘴硬了。你看天上今晚的星星，特别亮。如果你要看星星，应该利用余光，利用视网膜外围的细胞。唐薇薇，你不要什么事都这么事事剖析。我的意思是，今天晚上的星星很漂亮，可以让你的心情更好一点，好吗？我只是在分秒必争的学习。我唱歌哄你睡觉吧。夜空下，少年撑着帆，推着纸花浮上岸，轻美这一只小船，随波逐流，喜悦追赶，悄悄弹，驶过秘密的夜晚，微风止不住的远望，星河滚烫，你是理想。激动在心间隐藏，写成情书两三行，思念都印在云上。生活走过春光，走过夏日长长，听爱的声响。我穿过花海与你相望，结果是梦醒一场。别动，配合一下。林依然，猜一猜，今天是什么日子？不会吧，我的生日。
我怎么把这茬给忘了？走，带你去个地方。别闹，我有事儿。往前，往前，对对对。林然，我真的有事。哎，这个理由你去年就用过了。每年生意都这样，你幼不幼稚？我想把你和海棠花都带到家里边，把海棠花种到院子里，把你种在我心里。这小船随波逐流，喜悦追赶，悄悄谈，驶过秘密的夜晚。依然，站住！你看看你，一身都是水，还笑还笑，这么不听话。唐薇薇，今年你可以答应我的告白了吗？小孩子气。唐薇薇，人类需要成熟的心态，绝大多的从众心理和过激行为都是内心不成熟的表现。在过激行为前，保持冷静思考三分钟，自我控制情绪。对啊，所以啊，你就做我女朋友吧，这样也不用去相亲了。啊啊！胆子越来越肥了，彪子，你别再闹了。你等会儿，我真的得去相亲了，要不然我爸真的会把电车给我烧了的。你给我吐出来，吐出来。走，回家。怎么样，你不用去了，是不是应该感谢我？啊啊！你以后再敢拿吃糖这件事情开玩笑，我就喂你三罐葡萄糖，送你上西天。瞎说没个清楚。是吗？唐薇，你看，我现在比你还要高，所以说我不是个小孩了。你要不要认真的考虑一下？我的表白，你看一下你的样子，表白，你信吗？这样呢，有没有真诚一点？真诚？你要我怎么相信在愚人节，从小一起长大的弟弟和我的告白？那如果是真的呢？真什么真？你什么时候能吃糖，我就什么时候会相信，愚人节的告白是真的。快回去吧，明天还有课呢。最近新上了部电影，我们去看看。走。这是我男朋友，还是先走了。微微啊，起床了，该去相亲了。两个煞星，一个梦里闹腾，一个梦外追命。请。顺利啊，一切顺利，拜拜，拜拜。微微，我跟我妈仔细商量过了，我们都感觉你还是一个比较合格的结婚对象呢。哎，秦
见持家是美德，我们还是坐公交吧。不是这辆车，现在是了。哎，微微。唐薇薇，你说你这个人怎么生活一点计划都没有啊？昨天你爽约，今天你又随便改行程。我这午餐券可都准备好了，这可是免费的，今天就过期了。那我们下一站下车吧。下车？我交的可是全程的钱。跟着前面那辆车。我看了一眼，这班车的终点站呢是温泉度假酒店，那边有一点贵。鉴于我们第一次见面呢，我感觉我们还是 A A 吧。先生，第一次见面就约温泉的话，不合适吧？合适啊，这有啥不合适的？这样能让我们更好的了解彼此。相亲对象是个奇葩男，江湖救急啊！亲爱的，我来了。哎呀，你别发微信了。我是个正人君子，可是你，别有什么花花肠子啊。女士，您的手牌。谢谢。啊，这是您的。微微，欢迎光临。这些是我们店的网红新款。小姐姐身材这么好，你要试试吗？我看看。好。这一看就不是好人家女孩穿的，多么伤风败俗啊！微微，你看这件，挺适合你的。嗯，美女，这个多少钱？呃，这件是一百八十八。就这么几块破布这么贵，能给我便宜点吗？这个已经是最低价了，真的不能再便宜了。微、哎、微，快算钱，赶紧的。微微，我给你买了件泳衣。要不我们今天还是别泡温泉了吧？我票都买了，不泡温泉多亏啊！以后我们结了婚，你可不能这么败家。大姐。结婚？谁和你结婚啊？天下男人死绝了。微微，嗯，有没有想我？你谁啊？我，微微的闺蜜，李想。唐微微，以后离这种不三不四的女人远一点。我不三不四的市场还挺好。你人五人六的，怎么出来相亲啊？你是不是不知道自己是哪个类型的垃圾，需要我帮你分分类啊？你说话给我注意点。女人的事儿，你大男人瞎唱个什么呀？你，走，我们泡温泉去。我先先走了。哎，你说这人会不会智力有问题啊？该怎么说呢？那要看是液体智力还是晶体智力。如果是液体智力的话呢？求你，唐老师，放过我吧！我不想当女博士，也不想被科普。嗯，你知道我的习惯性背书。这地方真好，就是离市区太远了，也就你们高知才这么有闲情逸致，还不是怪林然，一直追着我才躲到这里来。对了，同学聚会就这两天啊，你别忘了。我，唐小姐，公共区有贵宾找。贵宾？谁啊？这边请。人呢？刚刚还在这儿呢。你怎么在这儿？给你补个生日啊。还有，今天不是愚人节，我有些话想跟你说。你在干什么？我放开我女朋友！什么你女朋友？不是女朋友。对，不是女朋友，是未婚妻。啊？谁同意的未婚妻啊？黑人同意。好，那我现在就求婚。我条件这么好，他一定会答应我的。做梦！啊！放开我！你先放，你先放，你先放，你先放。行行行，停！三二一，一起放，好吧？三二一。嗯、你们居然骗我！林阳，我带你去买药，快！没事，我给他解释。你们给我站住！你们居然骗我
。欺负微微的臭男人，早就看你不顺眼了。太过分了，你们。敏了吗？还这么精神？我说了，我还能坚持一下。你骗我？我没骗你，我就是你看不出来。我看看怎么样了。哎，好了，昨天呢，是我搞砸了，你不要生气了。今天正式给你补上。生日快乐。身边的这个是小我六岁的弟弟林然，他五岁那年，父母被调往国家重点科研项目进行研究。我爸光荣接过了照顾他的任务，我几乎是看着他长大。他每年都会精心为我准备生日告白，然后再亲自搞砸他，因为他乳糖完全不耐受。这么多年，医生看了无数，却始终说一切正常。不知道他为什么会对糖恐惧。与普通的青梅竹马不同的是，我们间隔了整整六岁。也许这就是所谓的孽缘吧。你呀、啊，以后你就别再去相亲了。我看就你这条件，你能找到什么样的好人？你管好你自己。怎么了？这女人年纪一大呀，是不是脾气就特别不好？你你我打死！不对，你怎么有时间来这儿？你不用上课吗？你怎么一天到晚跟我妈一样啰嗦？真的是。妈姨搞科研，为国家做贡献忙啊。只能替阿姨照顾好你，谁让你老是那么不懂事、啊？那管我明天的饭吧。好啊。回来了。嗯。今天主任发现你依旧没来，脸都绿了。嗯。连掏两天系主任的课，你不想毕业了？你懂什么？主任那儿啊，只要我能交上一张全国赛金奖的画，他立马就能消气。我虽然失去了两天课，但是我完成了万里长征的第一步。什么呀？对了，今天杂志社又报道出山道赛车场和车场老板三分二十三秒记录难易程度，号称你是距离职业最近的选手。现在外面都对你充满好奇。削尖了脑袋想采访你。哎，我跟你说，明天你帮我个忙，你去跟这两家杂志说，让他们以后不准再报道我任何东西，不然我告他们侵权。为什么？别人求都求不来。你是想到时候闹得人尽皆知，唐薇薇知道那得追杀死我。他如果知道我还玩摩托车的话，那我们只能殡仪馆见了。这都什么年代了？一个邻居姐姐的看法不用这么在意吧？你懂个屁呀、啊、你说有什么用啊？你也没谈过恋爱，哎，跟你说也是白说。哎，薇薇，你去哪儿啊？我约了林然。今天小董妈妈给我来电话，对你还是比较满意的。你要好好把握机会啊！我不喜欢那个人，你这也不喜欢，那个也不喜欢。我当时就不应该让你读心理学，搞得自己像心理不健康似的，真是的
。微微，同学聚会，晚上别迟到啊。抱歉，抱歉，我给忘了，要不下一场吧？我今天约了，约了美国总统也割掉，你忘了昨天怎么丢下我不顾的？今晚同学聚会，推不了，你找同学去吃小镇吧，我包厢。打声招呼，竟跟李想说悄悄话了，实在不好意思，我有一些事情耽搁了。那你可得自罚三杯哦。对呀、啊，对呀、啊，就是、啊、得喝，别理他，没样好心。谁不知道你一喝酒就变身啊？我们来一起喝一个吧，老同学，好久不见了，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来居然没有后续了，你还想要有后续？老同学，先平常。好久没见了。是啊，你还是支持素啊？好。微微，你吃个饭都这么忙，男朋友查岗啊？啊，房产中介骚扰电话。哎，谁信啊？你说是吧？哎，我前段时间可听说了，唐爸爸满小区给微微张罗对象呢。是吗？微微啊，这都快三十了，你可得抓点紧啊！这都二零二零年了，还把女人的年纪价值往男人身上挂。再说了，我们家微微有男朋友，谁相亲了？哎，不用，有男朋友啊？那今天怎么不带来给我们大家看看？就是啊，带来看看。正在进行时了。行了，行了，行了，行了，别说这些了，来来，大家一起干一个吧！来来来来来来来来来来，喝酒，快把你的酒买来。唐薇薇，你到底在哪儿呢？唐薇薇，你赶紧给我出来，听见没？你追你们女生还有联系吗？我出去接个电话啊，你们先聊着。嗯、微微，你瞧你，一顿饭连话都没说两句，难道是理想太崇高，看不上我们了？别这么说啊，微微现在可不得了了，硕士刚读完，哎，听说好像要读博士了是吧？他呀，可是导师的心头爱啊。女博士啊，哎，你跟我们说说你男朋友呗，我们俩还挺好奇的，谁这么有勇气，敢采你这朵高岭之花呀、啊？是啊，微微，你说说吧，到底是哪家青年才俊啊？肖音的老公是食品安全局的副局长，我老公是宏图公司总经理，没准啊，是他们认识的人呢。我没有男朋友，你这没男朋友早说呀，在这支支吾吾半天，你说说你。这不是死要面子活受罪吗？谁说他没有男朋友了？哎呦，这不是我们林然弟弟吗？都这么大了，怎么还整天给微微当小跟班呢？是啊，微微，你说你想找人撑场子，你也不至于找林然吧？这大家都这么熟了，谁不知道谁啊？咱们先不说。那当年林然身后追着一大票小姑娘，可不是嘛？就说你俩这年纪，差的得有六七岁了吧？你这配得上人家小鲜肉吗？吗？真是搞笑啊！什么叫他配不上我？他配不上我？难道你们配得上？我们俩就这么随口一说啊，别介意嘛。我我去趟洗手间。哎，微微。他
配不上我，难道你们配得上？啊，不行不行不行，李然不行。怎么不行了？你还敢说？我好心来救你，你就这态度啊？我跟你说，那个白露上学的时候考不过你，就一直哭。那个肖音就是她的狗腿子。我今天如果不来，指不定你被挤兑成什么样子。成年人之间的粉饰太平，你不懂。你觉得这聚会有必要吗？一年一次，大家都是同学。当你开始顾虑人情世故的时候，就说明你已经老了。我，对啊，我是老了。唐薇薇，我们跑吧。你说什么？跑啊！快点离开这个让你不开心的地方。可是我的包还没拿。作为你的男朋友，怎么会想不到呢？走吧，不是唐薇薇，你刚才喝了多少啊？我看你这个状态不太对劲儿啊。没事没事没事。那你今天开心吗？嗯。哎，别动，是要大狗，没关系，我保护你。这么大了还怕狗啊！我跟你说啊，结了婚以后啊，把这房子一卖，刚好把那个钱去买那个大房子的首付。哎，对，买个大的。哎呦，你还吃甜食啊？我告诉你啊，我可是有糖尿病的啊，不能吃。以后啊，你要学着做做菜。哎，做点本帮菜，我爱吃。哎呦，你瞅瞅你啊，这衣服怎么乱丢啊你啊？就是，薇薇啊，这什么意思？以后叫老太婆洗衣服啊，帮你。哎妈，不生气，不生气啊，唐薇薇，还不赶紧过来道歉？哎呦，唐薇薇，你这是喝酒了呀？你作为一个女人，大半夜出去喝酒，还带回一个小白脸回来，你太不像话了。唐叔呢？唐叔，他出去了，倒是你们两个，过来干什么呀？今天我们是要跟唐叔商量跟微微结婚的事儿，嗯，儿子，解开，你就是那个破坏我儿子感情的男小三吧？流里流气的，哼，一看就不是什么好东西。我告诉你啊，赶紧给我滚！破坏人家婚姻的人，没道德。哎，没道德。微微，什么婚姻啊？什么时候发展这么迅速？这件事情啊，要好好的跟我解释解释，要不然我绝对不会同意这门婚事。阿姨，那我说了，哼，说吧。东西，给我放下！哟，这里是我家，衣服乱怎么了？我爱乱丢就乱丢，怎么了？东西要喝咖啡，还要喝可乐。哎哎。管不着，林然，我爹，我就是跟他有一腿，怎么了？妈，哎呦，还有这妇人，哎哎，你要多喝点。你你又没海景房，你管不着，怎么跟长辈说话的？你有家教吗你？哎呦，我的心脏！我妈要是有个三长两短，唐薇薇会饶不了你。哎呦，快快快快打幺幺零！生气了吗？看你，我也会。幺二零，我的爹。从小不能吃糖，吃了糖会死人的。哎，不行，不行，不行，不行。
然，你没事吧？怎么样？喂喂喂！啊，你喝酒了？你把林人送进医院了？喂，你到哪了？宝贝，我马上就到。今天换了辆新车，是辆黑色商务，别认错了。好，那你快点啊，我有急事。知道了，等我先过去再说。秦总，小顾总这是，还是他给我打电话说明喝的不多。走吧，去医院。那我们约好的那个王总他下次再说。你怎么才来呀、啊？急死我了！赶紧的，人命关天的大事，快去医院。你还磨蹭什么呢？不会等我亲你？爸，你谁呀、啊？不好意思啊，上错车了。喂，你在哪儿呢？宝贝，不好意思啊，我在前面出了车祸，我现在赶不过来了。那我怎么办？喂，我，要不，看在我叫了一声爸的份上，你发发善心，载我一程。先把脸上面膜擦了吧。面膜。啊，走吧，好。啊，出门太快了。我到底干了什么呀？洗胃，住院，这这哪是吃糖啊？简直是在投毒了。喝就是，喝就是。二十四床，李然醒了。啊，喵喵，喵喵，你谁啊？衣服都脏了。你碰瓷吧，弟弟，你这衣服本来就是脏的。狄少良，快点起来。喵喵，你不要走，喵喵。这大半夜的塞我糖吃，就是为了来医院验孕。别说风凉话了，赶快帮我想办法。叫声哥来听听。不要分手，哥。哎，听不见，快快。哥，滚开呀、啊！没事吧？我要带你去见我表哥，妙妙，爸爸。啊、你干什么呀你？哎，放开呀、啊、你！你跟着我干嘛？我还没付你车费是不是？小姐，这是公共场所，我去医院。去医院？你去医院，你跟着我干嘛呀？我去前面三楼。兄弟，你这都二零二零年了，你这搭讪技巧也不行啊！有这么巧的事儿吗？哎，你松开，松开，不松，你松开，小少爷。哎，是不是你们家人来了？赶紧让他给我松手。古真。表表哥，你没事吧？我跟你介绍一下，这是我媳妇儿，我们明明天就去领证儿。谁是你媳妇儿？我弄死你！我跟你说，我就是喜欢你这么辣的。滚！我。话说，你怎么那么像妙妙总去那家赛车场的那个？说什么呢，兄弟？赛赛车场？你摸什么呢？凶什么？别过来啊！别过来！人，滚！表表哥，来，你拿好。走吧。哎，某人啊，就是重色轻友，大白天的丢下我跑了，大晚上的我还得巴巴的跑来帮忙。辛苦你了，那么晚还让你过来。是啊。要不我正跟帅哥二人世界呢，记得请我吃饭。眼神向右漂移，你在撒谎吧？一整晚都在家。今天晚上那个男的，是不是你的新男朋友啊？在你面前还能不能有秘密啊？好吧，我坦白，刚刚搭车认识的，不过有十几个后宫正拿着爱的号码牌等着我灵性，倒是真的。理想
你适可而止吧，婚姻可不是儿戏。哎呀，那你就不懂了，帅的没钱，有钱的又老，又帅又有钱的又是渣男。我可是选来结婚的，当然要慎重了。进化心理学、性学相对论以及自私的基因都在讲，人本性利己，出于传承后代的渴望，人们永远不会停止寻找更好的基因，所以很难从一而终。好好好好。可我就是个俗的不能再俗的凡人，感情的事一个愿打一个愿挨，只要我没有道德，谁也不能绑架我，对不对？你好，我是来替我弟弟道歉的，不好意思。道歉？直言不讳，此人倒是很决断。能。啊，没关系。我可以进去看一下病人吗？嗯，他睡了，你有什么和我说也一样。没什么，就想当面跟他道个歉。那既然他睡了，我就不打扰了。对了，我姓靳，这是我的名片。好，随时再联系吧。好，那后面有什么问题，我们随时再联系。嗯，好，走吧。香水和酒味混在一起，这味道，我、哦、天，太上头了！有吗？我闻一下。干嘛呀你？我，我就帮你洗呗。我不用你洗。你回去给我拿件衣服来吧。你什么态度？麻烦你哦。帮我回去拿件衣服呗。好的。这个臭弟弟。表哥，听说昨天晚上是您开车载我回来的，我应该没有给你添什么麻烦吧？呃呃，你干什么？呃呃，看电视。看什么呀？看着。说了你，我什么呀你？别过来啊！别过来！哎，兄弟，兄弟，看看我，我是男的，咱们俩没可能。别过来！坐好。滚！表哥，我真的知道错了，我我受不了了。滚！唐薇薇，救我呀！我昨晚为了到医院找你，被人当做司机。你平时不学无术就算了，现在丢脸丢到我头上。从今天起，我会把你所有银行卡都停掉。啊？什么时候得到当事人的原谅，什么时候解冻？别啊，表哥！哎呀，看电视。三块是车费，两块是小费。
微微啊，晚教毕业证这件事，学校从来没有开过先例。你这个请求，我不能答应。老师，你也知道我备考很久了，我只是毕业证找不到了，您看能不能网开一面，给我个不是，我不想帮你，只是啊。学校的科研项目竞争很激烈，多少人都盯着这几个名额呢。没有手续，怎么帮你操作？这样吧，你回去再好好找一找。学校这边呢，我也替你好好催一催。好，谢谢老师。<笑>如果真的报不上名，我又该怎么办呢？除了学习。我好像也没什么擅长做的事了。喂，怎么了？你还问我怎么了？你自己不给我送来就罢了啊，你还给我叫个闪送，而且你送的这是什么玩意儿？这是？你就凑合穿行吧，我今天真有急事。唐薇薇，我跟你说，你干脆改名叫唐哥哥得了。你哥了多少次了？你自己说，像话吗？我如果再拿不到毕业证，我就不要想考博的事了。你现在在哪儿？我刚来到学校找导师。行了，你别瞎逛，现在就赶快回去。我呢，还有三个检查，我查完了，我就回去跟你一起想办法。微微。哎，你怎么在这儿？唐薇薇，昨天我来的时候就想说了，我希望你把这些不相干的东西都扔掉。等我们结婚之后，我肯定是不允许你和不三不四的人来往的。不好意思，你说什么结婚？这些都看到了吧？双方交往，男方是需要送彩礼的。这不，我在网上查了一下，无非就是些烟酒糖茶。这不，我一大早就去早市给你买回来了。彩礼？对啊，给我的。我不然给谁的？不过你不要有心理负担，这些都是批发价买的。至于你的嫁妆，你再带个十几万就可以了。我感觉啊，我们已经相过亲了，也算是在。这人居然是认真的。男大当婚，女大当嫁，你说你这把年纪还能干什么呀？董先生，我想我应该说的很清楚了。我们不适合，也不会结婚。总之，拿上的东西，走吧。唐薇薇，竟然还给我准备了礼物，难道是突然间开窍了？这么大一个盒子，一个人扛得多累呀、啊！唐薇薇果然很喜欢我，好像有声音。女人就是口是心非。你终于想清楚了，甜甜的恋爱也要轮到我了。啊啊啊啊哥们，我我知道我帅，但但你也不能喜欢我呀！你说什么呢？要不要脸？谁喜欢你啊？你才不要脸呢！真是的，两个大男人能不能保持点距离啊？还性情我我的，要不要脸啊？我呸！昨天害我丢脸，今天又来冒领我的表白。昨天我生命没力气，看我今天不收拾你！哎，干嘛？哎，我操！放手啊！我太……放开我！谭薇薇。我对你的忍耐度可是有限的，我知道你们女孩喜欢做来做去，但是在我们董家，请收起你的大小姐脾气，老老实实的做一个好媳妇、好老婆。你怎么这么不懂礼貌？我跟你说话呢，你老看手机什么意思？把手机还我。你是不是有别的男人了？喂喂喂，怎么了？我说，把手机还我。你怎么还生气了？我就是看看。还给我！我不给，我是你男朋友，我就应该看。我就不给。哥们儿，我今天别碰我！哎，我就是想给你道个歉。你还给我！我不给。你你。
你把手机给我，你这人怎么这样啊？不给，你放开手！林阳，你竟然敢打我！我打你怎么了？我妈妈没敢打过我。今天不但要打你，我还要打到你进医院。不过来，别过来，我告诉你啊，林阳，你别过来，你的手机。啊！他打了，他他把吴伟杰手都掐红了。兄弟，你为什么非要多此一举呢？非要大家一起写检讨你才开心啊！好兄弟嘛，有难同当。我，哎，喂，哥，啊，不是我闹事儿，怎么可能是我呢？是林然他们。儿子，儿子，哎，你们把我儿子怎么？谁把你打成这样的？这是违法的。唐薇薇啊。你说说是不是你干的？我儿子好好的给你送彩礼去，他现在怎么成了这样了啊？老唐可是把你夸上天了，哼，原来是骗我的。阿姨，您误会了。误会？啊，你是说我误会了你跟这小白脸儿不清不楚的是吗？您这么说，其实也不是没有道理。听听，同志。听听，他承认了，一个姑娘家家的，跟一个男人勾三搭四的，你要不要脸啊？我儿子老实，你是使劲欺负，是不是？说话注意点。怎么了？娘，我说话怎么了？你还想打我呀？啊！妈，他打我，你看见没有？他打我。阿姨，你起来，起来。好痛啊！阿姨，林然是我弟弟，且不说我们没有不正当的关系，就算有，也和您还有您儿子无关。我已经解释过很多遍，我和董先生只是朋友，不不不，连朋友都不算，只是萍水相逢。你们却一而再的来打扰我，纠缠我，今天甚至更是大打出手，是不是有一点？不要脸！你说谁不要脸？那既然我们都不喜欢对方。那以后最好还是不要联系好了。今天这件事情就到此为止，但是我会保留追溯的权利，希望不会有用到的一天。走。轻一点。我能管你就不错了，还挑三拣四。上次看书上说。眉心紧收，下巴微绷。微微，你是不是在担心我？所以我说让你别去相亲了。没事，大不了以后别见他了。那我的毕业证书就更不可能了。哎，不就是一张毕业证吗？其实，如果不去考博，我真的不知道我还能干什么。简单，我帮你搞定。但说好了，我如果帮你的话，我得说好处。什么好处啊？以后叫哥哥。啊！噔噔噔噔噔噔噔。唐薇薇，我的好处。等着，林然，林然，林然，林然同学，哦，你来回答一下，十九世纪末二十世纪初俄国美术的发展特点是什么？情绪风景。季寒说什么呢？站起来。情绪风景。林然，你来说一说新印象主义画派的特点。呃，根据光学、科学、色彩三原色的原理，反对在调色板上进行调色，主张色彩分割，所以新印象被称为点彩派，或者是分色主义。下次专心听课。嗯，下课。季寒，你饿吗？我给你买了蛋糕。不用了，谢谢。咱们一起去吃饭吧。季寒学姐，我知道附近开了家新店，是吧？怎么？
，但我是死的。你说咱们一起互相挡桃花那么久了，还有这么多人前仆后继，这些人不行啊。怎么，你有事啊？对，你待会儿啊，替我两节课。什么事儿啊？最高机密，禁止外泄。走了，听话啊！一会儿回来给你带奶茶。喂，赶紧出来！说了要说好处的，你不陪我玩，我凭什么帮你？还想不想要你的毕业证？怎么样？怎么，你是打算在游乐园帮我找毕业证啊？你知道方特被称为什么吗？什么？东方的梦幻乐园，全是高科技。玩在一起，彼此更亲密。你也挺懂的嘛，但我不是为了跟你亲密，我是看你最近太倒霉了，所以才带你来的。嗯。哎，我其实已经想到办法了。真的？嗯，比珍珠还真。但是，在这之前，我是不是也捞点好处？我最喜欢兔兔了。这还差不多。走。怎么可能开心的起来？想到你只能看不能吃，开心不起来。要不然，再试试脱敏治疗。准备好了吗？就敢说人家不好吃？不用尝我都知道。你要开家店，保准比这火。能把甜蜜传递出去，当然好啊。可是我现在……你现在又考不了博，索性呢，你就开个店吧。要不要考虑考虑？谁都不能阻止我考博。好处给你了，说到做到，别忘了我的毕业证。满足你。
你怎么还没睡觉呢？睡觉。等一下。把门带上。好嘞。我真是信了你的邪。据大数据统计，男人是仅次于猪以外最不靠谱的物种。现代社会，女人还是应当自强。广播找人，美术系林然同学。你的朋友在教室。这个人叫做林然，如果大家见到他，请他来操场上找我，谢谢。你跟他什么关系啊？你找他干嘛？我把他当兄弟啊。然哥，别、哎、跑、哎哎！然哥，哎，别跑！追杀了我啊！救救我！怎么会这样？不知道。你是不是惹上了什么社会上的人呢？没有。如果是的话，我就帮你报警。就是回同学，这儿有点问题，一直追着我，缠着我不放。唐汤叔啊，你在干嘛？我刚在相亲角。挑了一批精英，这个九八五硕士生，学历相当，长得又帅，这这眼睛太小了吧，跟没睁眼一样。有生出来的孩子，基因不好。那这个呢？公务员，啊，福利又高。你看他这肥头大耳的，好吃懒做这种人。你看这个，酒糟鼻，不讲卫生，这个太黑了，太够了，够了。你是不是故意的，小冉？我的眼光有这么差吗？说，我跟你说吧，如果两个人第一印象就不好，那后面的发展肯定也不顺。这些残次品，我就帮你扔了啊。那我明天再去找一批。叔，薇薇姐条件这么好，婚姻的事可以再等一等吧。而且薇薇姐也才二十八，才二十八，她配用才吗？再不嫁就嫁不出去了。如果真的嫁不出去，我可以娶她。闹了，那那我这几天就搬过来住吧。啊？你说什么？就这几天搬过来住。哎，谢谢叔。几天了，你到底能不能帮忙？对了，你怎么突然想起住这边？我高三以前可是一直住在这儿的，我现在回来怎么了？你还想不想要毕业证啊？我告诉你，你等我好好酝酿一下，到时候放个大招把你毕业证给拿回来，你知道吗？哎，我这个这个肩太酸了，大妹妹，过来给我好好捏一下。好啊。说你这两天没有去上课，小然呐，你怎么这几天都没去上课啊？
唐叔啊，你最近去相亲角了吗？哎，薇薇姐，你怎么了？你呛到了吗？哎，让你小心点，小心点，呛到了多不好。按照你上次那个标准呢、啊，我就没找到合适的。哦，哦，那，唐叔，别找了，你看看我。一表人才，风流倜傥，而且文艺兼修，堪为良配，是不是？吃你的饭吧，不要那么多废话。然哥，你怎么还在这儿？我终于等到你了。哎，你别走。我跟你说，我已经等了你三天三夜了，你就帮帮我，你就帮我跟我哥说一句，说你原谅我了。他要是再不恢复我银行卡，我就真的没有办法活了。你就帮帮我，我保证，我以后再也不缠着你了。行吧，带路。请，哥。表哥，我真的已经痛改前非，认识到错误了。不信你问林然，对吧？对，对你个头！金先生，我觉得你在限制他财务自由的同时，也得限制他的人身自由。这货不仅跑到我学校发传单，而且还害得我有家不能回。你先坐下。表哥，你听我跟你解释，其实我对不起啊，以后我会看好他的。哎，没事没事，小事儿。对了，唐薇薇是你姐姐吗？你打听这个干什么？没有，我只是唐薇这个人啊，情商特别低，还喜欢说一些让人生气的话。最主要的是，她喜欢说谎。这样差劲的女人啊，你就别打听她了。对了，我还有点事儿，那我先走了。你。小然，我在相亲角又找了一批小伙子，来帮我看看。这这个不错，哎，这个很帅啊。唐叔啊，我每次看你去相亲角，心里就特别不是滋味，我也不能瞒着你了。哎，干嘛鞠躬啊你？薇薇姐，她其实有男朋友了，就是一直没来得及跟您说。是吗？谁啊？小伙子长得怎么样？哎呀，微微真是的，这个事情怎么不早告诉我呢？<笑>姓林，幺八四，二十二。哎，别瞎说，这不是你吗？不要胡闹了，说正事。你说真的吗？哎呀，不行啊，不行不行，绝对不行，别瞎说。为什么不行啊？唐叔，我跟微微一起长大，青梅竹马，咱们都认识这么多年了。我觉得挺好。你跟微微虽然没有血缘关系，但你算是他半个弟弟，他看着你长大的。小然，怎么怎么微微跟你一起胡闹呢？哎，真是。唐叔，微微怀孕了。我有一个好消息和一个坏消息要告诉你。好消息呢，就是我有非常大的可能性可以拿回毕业证。坏消息就是过程有点曲折，等你回来再说。爸，林然呢？在房间。怎么了？我刚才跟唐叔说，你怀孕了。什么
我这也是为了保证万无一失嘛，所以才想着这么一个一劳永逸的办法。你管这叫一劳永逸？对啊，你想一想，如果你有男朋友以后，他们肯定会催你结婚，对不对？催你结婚肯定会催你生小孩，对不对？我这是帮你一步到位啊！我当年就应该让狗把你给咬死，省得你现在来祸害我。唐薇薇，想想你的毕业证，毕业证啊！这个事情要怎么解决，唐叔？我知道你是嫌弃我年纪小，但是我对微微真的是真心的，而且我也会学会一个男人的担当，万物皆下品，唯有真心最珍贵。这个道理是不是对？对个屁！这个小兔崽子，你竟然把主意打到我们家微微头上来了！我这么多年白疼你了！我……哎，唐叔，唐叔，唐叔，唐叔，唐叔！你看，你把我赶走以后，那孩子可就没爸爸了。难道你指望董哲那个小瘪三？不能吧！我跟你说，他特别抠门。小董不靠谱，你也好不到哪里去。我今天必须替老林教训你这个小兔崽子。哎，别打了，好了。别别别！要不是你一直比我相亲，哪有这事儿？现在男朋友也有了，还知根知底。行了吧，别装说话我。好，把事情交代清楚，我就还给你们。什么时候开始的？说。上去。到底什么时候啊？去年，去年，去年开始的，上个月发现。嗯，好啊，一个死活不相亲，一个成天阻止我，这合着竟然在我眼皮底下兴风作浪。你们两个这么不讲究啊？你到底说够了没有啊？别张叔到底还不还给我？怀孕了脾气还这么大。十周孕检，下周开始胎教，这个手册好好看啊！如果微微有什么闪失，我找你算账。拿去，拿去。谢谢爸。老师，所有资料都在这儿了，我没耽误时间吧？报名昨天已经截止了，我看看怎么帮你加进去吧。但是微微啊。你最好还是要做好报不上的心理准备啊！好，谢谢老师。怎么突然就有男朋友了？前几天还单身呢，你们在耍我吧？没有没有没有，来小董，你吃个苹果消消气。你是在暗示我吧？不是不是不是。是不是？不是不是不是不是，小董，不不是，你别误会，吃个橘子。你你，呃不不不不，你吃个青枣，够了。你是在绿我吧？没有没有没有，我就想问问，这个相亲还算不算数？小董啊，你你你是个好人，我我我重新帮你介绍一个，你你别生气啊。哎哎哎，好啊，你们两个还敢回来？你这个水性杨花的女人！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动小姐早，早，小姐早，早，早啊，小姐，嗯，早，小姐，早啊，小姐，早。主编，这是下期杂志的样稿，你看满不满意？不满意的话，我再改。先放这儿吧。小想啊，嗯，你跟着我多少年了？我从进公司就跟着您了，四五年了吧？嗯，一转眼这么多年了。嗯，你应该听说我最近工作上有所变动。嗯，好好表现啊。嗯，我会努力的。呃，有个酒会，你去准备一下。这个酒会一票难求，因为满场的青年才俊。谢谢主编。青年才俊。
你怎么还睡着呢？快起床啊！哎呀，晚上姐带你去酒会，说不定有小鲜肉。你都不知道我上午经历了什么，我需要休息。哎、不行，没得商量，我这可是为了你终身大事着想。快起来！嗯，哎呀，换衣服。现在都已经这么饥不择食了呀，四五十岁的都叫小鲜肉，升职当总编嘛，总得打开交友圈啊。再说了，老鲜肉小鲜肉不都是肉吗？差不多的。哎，你去忙吧，去忙吧。我看那个蛋糕不错，可以吃一下。嗯，好。哎，哈喽，好久不见，好久不见。哎，你有没有搞错啊？对不起，对不起，没长眼睛啊！什么情况啊？对不起，你知道这裙子多贵吗？把你卖了也赔不起。他又不是故意撞你的，说话至于这么难听吗？你以为自己是马里奥大富翁啊？你又是谁啊？敢这么跟我说话？谁让你们进来的？王小姐，保安。公共场合注意点影响。金总，您说的对，在座都是有身份的人，不会做这种失格的事。只是他们俩不知用了什么手段混进来啊。我也只是心急了一点。这两位是我的朋友，有什么冒犯你的地方，我跟你道歉。呃，是靳总的朋友啊。嗯。哎呀，你们也真是的，不早说。那你们玩，你们玩。来来来，继续继续。谢谢。来，干杯。二位，你们好。靳总还在啊？刚刚那个汤小姐吓死人了。是吗？我看你挺凶的。哎呀，出来混的都靠演技嘛。我心虚的很。口不对心，矫揉造作，捡尸粉。今天好在有靳总帮忙解围，真是太感谢您了。举手之劳，礼貌周到，加十分。要些的，要不我们改天请你吃饭吧？明天晚上行吗？我看一下行程。啊，今天好在有靳总帮忙解围。微微啊，这么远，好像不好打车啊。那这样吧，我送你们。麻烦你了，靳总。今天两次英雄救美，高光时刻啊。那你觉得我是在救谁呢？这还用说吗？我又不傻。那我们走吧。走吧。你们两个知道今天为什么叫你们过来吗？是因为我逃课，破坏校风校纪。哎，我为我的行为感到惭愧和羞耻。嗯，林然，你少给我嬉皮笑脸的。你看看，你这个月逃了多少节课？你逃课就逃课，你还让静涵给你打掩护啊？老师，不是打掩护，这是同学们互相帮助啊，互相帮助。你学习怎么不互相帮助？专业怎么不互相帮助？我们学校巡回画展马上进行第一次甄选，你们俩花交了吗？啊！你消消气，喝口水。我确实错了，我不该逃课。虽然我有很重要的事情要去处理，但逃课吧确实不对，我以后再也不敢了。这事我先给你按下了，下周给我把话交上来。是，行了，出去。走走走。没事吧？没事没事。林然。一起吃饭，我等会儿还有事儿，我得先走了。可是那个比赛，改天再说吧，拜拜。哎，哎呀，不管了，咱俩吃，走。要是被别人看到我去孕妇预备班，肯定是跳进黄河都洗不清。哎呀，别说了，桃树在后面呢。就这样，这样按摩一下。呃，老公，你好，请问是林先生和唐女士吗？啊，我们是。唐先生为您二位报名了我们至尊孕妇培训套餐
，接下来我为你们介绍一下。五、六、七、八、三、二、三、四。五、六、七、八、四、二、三、四。五、六、七、八。五、六、七，停。在怀孕的中后期呢，准妈妈的腿部会产生浮肿，我们用这样的方式进行按摩。来，林先生，我们一起做。哇！林先生，请问您有什么问题吗？你行不行啊上天的恩赐，不是我们选择了他们，而是他们选择了我们。每个孩子都要经过层层的闯关，才能够来到我们身边。你死定了！感受到你。别说了，我这不是为了你的毕业证吗？接下来，请准爸爸亲吻准妈妈的肚子，迎接与你们血脉相连的小天使。